ஃபஸ்ட் டைம் தான் நான் இந்த மாதிரி சினிமா ஸ்டேஜில் எதாவது பேசுகிறேன் நான் எப்போவுமே ஆக்ஷனில் எதை பிலீவ் பண்ணுவேன் பட் இது விதவுட் ஆக்ஷன் நான் இன்றைக்கி ஸ்டேஜில் நிற்கிறேன் பட் இட்ஸ் எ ப்ரௌட் மூமெண்ட் ஃபார் மீ பிகாஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மை சன் ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் பிஃபோர் யூ I am always a part of his journey, right or wrong. And I think I had a chance to go to the stage. Le. Now, the moon category of people can thank Soli. If you don't say it, then the journey is complete. First, people who just acted as a god for my son, அது தமிழ்நாடு மக்கள் தான் தமிழ்நாடு மக்கள் சப்போர்ட் இல்லையானா விஷ்ணு இந்த லெவலில் வர முடியாது ஸோ ஐ ஆம் கிரேட்ஃபுல் டு தி பீப்புள் ஆஃப் அவர் ஸ்டேட் தட்ஸ் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ இவர் கேரியர் பில்டப் ஆகி இந்த ஸ்டேஜில் வந்தாச்சானா அது நீங்கள் தான் ப்ரெஸ் தான் மீடியா தான் ப்ரெஸ் மீடியா நல்ல எழுதலைன்னா யார் எவ்வளோ டேலண்ட் இருந்தானா இந்த ஸ்டேஜில் வர முடியாது நன்றி உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி நான் ஐ ட்ரீட் யூ ஆல்வேஸ் ஆஸ் ஃபர் எஸ் விஷ்ணு இஸ் கன்சர்ன் ஆஸ் எ சாமி காட் அடுத்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நிற்கணும்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் மேலே வரணும்னா யூ நீட் ஏ காட் ஃபாதர் அண்ட் வீ காட் எ காட் ஃபாதர் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் ரெட் ஜாயண்ட் மிஸ்டர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அண்ட் மூர்த்தி சார் Murthy sir always support Vishnu like his own child. I have seen it very closely. I don't want to talk about it. Vishnu will talk to him. I will say, what is it? I don't want to talk about it. I will say, I don't want to talk about it. But there are all the issues in mind and action. Thank you sir for supporting him. And last. I have seen this movie and this movie has moved me so much. I love the team led by Manu Anand and I congratulate them and I wish them for a grand success. Thank you. Thank you sir. Thank you so much. So, Kandipa, we have a great prayer and a great prayer and a great prayer. I don't know where to go. I don't know where to go. But, I don't know where to go. But, I don't know where to go. And, I don't know where to go. பேசுகிறது பொறுமையாக கேட்டுன்னு இருக்கீங்க எனக்கு ரொம்ப இமோஷ்னலான மூமெண்ட் இது நான் நினச்சேன் என்ன ஆனாலும் என்ன வந்து எப்படியாவது என்னோடய இமோஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு பட் என்னால் பண்ண முடியல எங்கள் அப்பா கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் ரெண்டு வாரத்து மேலே பேசாதீங்க அப்படின்னு பட் அவர் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லைன்லே வந்து என்ன ரொம்ப இமோஷ்னல் ஆகிட்டாரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேஜ் ஃபார் மீ என் கரியரில் என் பர்ஸ்னல் லைஃப்பில் தேங்க்யூ ஃபஸ்ட்டு என் அப்பா கிட்ட தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவர் இல்லைனா நான் இன்றைக்கி இங்கே இருந்திருக்க மாட்டேன் நிறைய தோல்விகள் வாழ்க்கையில் நான் கிரிக்கெட் ஆரம்பித்ததுலேருந்து அதுக்கப்புறம் சினிமாலேயும் அப்புறம் நான் படிக்கும்போது பட் ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து என்ன பண்ணாலும் முயற்சி மட்டும் விட்றாதுன்னு சொல்லுவார் ஸோ அந்த முயற்சி அவர் சொல்லி கொடுத்ததுனால நான் இன்றைக்கி வரைக்கும் இங்கே இருக்கிறேன் அண்டு நிறைய உழைச்சிருக்கார் எனக்காக அவரோட பதவி போஸ்ட்டு அதெல்லாம் பார்க்காம நிறைய பேர் கிட்ட நிறைய பேரை போய் எனக்காக ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ்லாம் வெயிட் பண்ணி ஆஃபீஸில் சந்திச்சிருக்காரு நான் வந்து அவர் இடத்துல இருந்திருந்தேன்னா இவ்வளோ பண்ணியிருப்பேனா எனக்கு தெரில ஒருவேளை நான் என் பையன் வளரும்போது எனக்கும் அந்த ஃபீலிங் வரலாம் பட் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு மை ஃபாதர் அண்ட் ஐ நெவர் ஃபார் கெட் வாட் இஸ் டூயிங் ஃபார் மீ அண்ட் இட்ஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் ஸோ யா தேங்க்யூ மனு நான் வந்து மனுவை சந்திக்கும்போது அவர்கிட்ட சொன்ன ஒரே விஷயம் மனு நான் வந்து நிறைய படம் பண்ணிட்டேன் பட் எனக்கு இன்னும் மனசில் வந்து ஒரு 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 விஷயம் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குது பட் ஒரு பயமும் இருக்குது ஆனால் அது இந்த வாட்டி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இனிமேல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ராட்சசன் ஒரு படம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பயங்கரமான ஒரு ரீச் கிடச்சிது ஒரு ஃபேம் கிடச்சிது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை இந்தியா ஃபுல்லாக ஃபேம் கிடச்சிது அண்டு எங்கே போனாலும் அதை பற்றி பேசினாங்க என்னை மதிக்க ஆரம்பித்தாங்க நான் ஒரு சீரியஸான ஒரு 
ஒரு விஷயத்த நோக்கி போயின்னு இருக்கிறேன் என்ன ஒரு ஆக்டராக வந்து சீரியஸாக எடுத்தாங்க எல்லாருமே ஸோ இந்த மொமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நான் பண்ணுற விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப புரிதல் கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் படங்கள் ரிலீஸ் ஆச்சு பட் அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் ராட்சசன் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி எடுத்த முடிவுகள் அப்போ முன்னாடியே ஷூட்டிங் முடிச்சாச்சு ஸோ ராட்சசன் படத்துக்கு அப்புறம் எடுத்த ஃபஸ்ட்டு ஃபில்ம் முடிவு அது வந்து திரையில் வருதுன்னா அது வந்து எஃப்ஐஆர் தான் அண்ட் நான் என்ன அப்போ யோசித்தேனோ அது கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே ஆடியன்ஸ்க்கும் சரி மீடியாவுக்கும் சரி பார்க்குற அத்தனை பேருக்கும் அது தெரியும் நான் ஒரு சீரியஸ் ஆக்டராக வந்து இனிமேல் என்னால் சில விஷயங்கள் பண்ண முடியும் இது வரைக்கும் பண்ணாத சில விஷயங்கள் பண்ண முடியும் ஒரு ஹீரோவாக ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஸ்க்ரீன் வந்து ஹோல்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஒரு ஹீரோவுக்கு வந்து ஸ்க்ரீன் ஹோல்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ மனு கிட்ட நான் சொல்லும்போது இப்படி தான் எங்கள் கான்வர்சேஷனே ஆரம்பிச்சிது அப்போ அவர் ஒரு கதை சொன்னார் அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது பட் எனக்கு நான் சொன்னதை விட ஒரு நாலு ஸ்டெப் மேலே இருந்தது நான் சொன்னேன் எடுத்த உடனே இந்த ஜம்ப் இங்கேருந்து இங்கே அடித்தா எப்படின்னு எனக்கு தெரில வேறு ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு அப்போ வந்து இந்த கதை வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸை சொன்னார் எனக்கு இந்த கதை ரொம்ப பிடிச்சிது அவர் கேட்டார் ஏன் இது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நான் சொன்னேன் என்னோடய ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் சையத் முகமது அவன் வந்து இருபது வருஷம் ஃப்ரெண்டு எனக்கு நாங்கள் இருபது வருஷமாக பழகும்போது நாங்கள் என்றைக்குமே அவன் ஒரு முஸ்லீம் நான் ஒரு ஹிந்துன்னு யோசிச்சதே கிடையாது அவ்வளோ பெரிய ஒரு க்ளோஸ் நட்பு எங்களுக்கு இருக்குது என்னோடய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு கட்டத்தில் என் கூட நின்னான் அது வந்து கிரிக்கெட்டாக இருந்தாலும் சரி என் பர்சனல் லைஃபாக இருந்தாலும் சரி ஐ மீன் ஒவ்வொரு இடத்துல என் கூட இருந்தான் அவன் நானும் அவன் கூட இருந்தேன் நாங்கள் நிறைய விஷயம் பேசியிருக்கோம் அவன் ஐ மீன் நான் என் லைஃப் சினிமா லைஃப் கிரிக்கெட் லைஃப்லாம் நாங்கள் பேசி ஆஃபீஸில் சினிமா வந்த அப்புறமா அவனுக்கு அந்த சினிமா பற்றி எதுவுமே தெரியாது சினிமா பற்றி பேசியிருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி அவன் அவன் லைஃப் பற்றி பேசியிருக்கான் அவன் லைஃப் நடந்த சில இன்சிடென்ட்ஸ் அவன் சையத் முகமதுங்கிறதுனால சில இன்சிடென்ட்ஸ் என்கிட்ட சொல்லும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா எனக்கு சின்ன வயசு வந்து எங்கள் அப்பா வளர்த்த விதம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வேறு ஒரு விதம் ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்தார் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சொன்னது கிடையாது மாடு மேய்ச்சி படித்து சம்பாரித்து அங்கேருந்து ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆனார் ஸோ அது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் அவர் சொன்னது என்னென்னா மனிதாபமானம் ரொம்ப முக்கியம் ஜாதி மதம் மொழி இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது இன்னொன்று அவர் போலீஸ் ஆஃபீஸர் இருந்ததுனால அந்த லைஃப் பிரச்சனைகள் இந்த ஜாதி மதம் மொழியினால் இருக்கிற பிரச்சனைகள் அவர் நிறைய பார்த்துருக்காரு அவர் அவ்வளோ விஷயம் சொல்லுவார் என்கிட்ட இப்போ கூட நம்ம அடிக்கடி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் எப்படிலாம் வந்து இந்த பிரிவு உண்டாக்கி எவ்வளோ வயலன்ஸ் நடக்குது எவ்வளோ ஹேட்ரட் இருக்குது எவ்வளோ கரப்ட் ஆகிருக்காங்க எவ்வளோ பொல்யூஷன் இருக்குது எல்லாரோட மைண்டில் அப்படிங்கிறது ஸோ அது அப்படி சொல்லி தான் வளர்த்துருக்காரு ஏன்னா சின்ன வயசு வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நான் அப்பா வீட்டில் இருக்க மாட்டார் எங்கே போயிருக்கான்னு பார்த்தா அங்கே ஒரு பெரிய பிரச்சனை நடந்திருக்கும் அது என்னென்னு விசாரிக்கும் போது தெரியும் ஒரு சின்ன மேட்ரு அது வந்து ஒரு ரொம்ப சின்ன மேட்ராக இருக்கும் அது வந்து ஃபெய்த் ஒரு சின்ன ஃபெய்த் விஷயமா இருக்கும் ஒரு ஒரு கம்யூனல் ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதெல்லாம் கேட்கும்போது என்னடா இது இப்படி இருக்குது அப்படின்னு தோணும் சின்ன வயசுலேருந்தே ஸோ எனக்கு அது வந்து ரொம்ப ஆழமாக பதிச்சு ஐ மீன் உள்ளே ரொம்ப ஆழமாக இருந்தது இந்த ஃபீலிங் ஸோ என் ஃப்ரெண்டு கூட நான் வளர வளர என் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற விஷயங்களை பார்க்கும்போது நான் இந்த கதையோட கனெக்ட் பண்ணேன் ஆமாம் இல்லை இது உண்மை இல்லை நமக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் ஒரு படம் மூலியமாக சொல்லி அது வந்து நிறைய பேர்கிட்ட போய் சேர்க்கறதுக்கு நம்ம ஏன் இது பண்ணக்கூடாது அண்ட் நான் நினச்ச மாதிரி ஒரு சீரியஸ் ஆக்டராக நான் இதில் தெரிவேன் ஒரு ஹீரோவாக நான் என்ன பண்ண நினச்சனோ அதுவும் இதில் தெரியும் ஆனால் ஹார்ட் ஒர்க் பயங்க பயங்கரமாக இருக்கும்னு எனக்கு ஐ வாஸ் மென்டலி ப்ரிப்பேர்டு ஆனால் தட் வாஸ் த டைம் எல்லாருக்கும் தெரியும் என் லைஃப்பில் நிறைய விஷயங்கள் நடந்ததுனால பயங்கர டவுனாக இருந்தேன் அப்போ மனு கிட்ட ஒரு ப்ரொடியூசராக நான் இதை டேக் ஓவர் பண்ணுற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது நான் சொன்னேன் மனு இதை நான் பண்ணுறேன் ப்ரொடியூசர் பண்ணுறேன் அது அவர் ஏன் இது சூஸ் பண்ணாருன்னு அவர் சொன்னார் எனக்கு தெரிலன்னு நான் சொல்கிறேன் அவரோட நேர்மை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது அந்த படம் ட்ராப் ஆகிற ஒரு ஐ மீன் அந்த ப்ரொடியூசரால் கண்டினியூ பண்ண முடியாதுங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் உங்களை பார்க்கணுன்னு ஒரு மெசேஜ் அமைச்சார் வாங்க ஆஃபீஸில் தான் இருக்கு அப்படின்னேன் அப்போ வந்து பார்த்துட்டு ஆக்சுவலாக நான் ஆஃபீஸ் இந்த டைமில் போகவே இல்லை ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை வருஷம் நான் போகவே இல்லை சரி வாங்க நான் ஆஃபீஸ் வந்துடுறேன் ஆக்சுவலாக நான்
ஸோ அங்கேருந்து தான் எங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டார்ட் ஆச்சு நான் அவரை பிலீவ் பண்ணதோட ஐ மீன் அவர் கதையை பிலீவ் பண்ணதோட அவரை தான் ரொம்ப பிலீவ் பண்ணேன் கதை ஆப்வியஸாக நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் அவர் எப்படி எடுப்பாருலாம் எனக்கு தெரியாது அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் தான் பண்ணியிருக்கீங்களா எல்லாம் பிளான் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன்லாம் பிளான் பண்ணியாச்சு எல்லாம் பண்ணியாச்சு ஆமாம் நான் ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாரு அப்படி எனக்கு தெரியவே தெரியாது அப்படின்னா அப்புறம் சரி ஓகே அதை விட்டுருங்க இப்போ ஒரு ப்ரொடியூசராக பேசுகிறேன் எனக்கு ரெண்டு ரோல் ஒரு ஸ்பிளிட் ஸ்பிளிட்டில் பர்சனாலிட்டி மாதிரி நான் அந்த டைம் ஐ மீன் இது வரைக்கும் இருக்கிறேன் யாருக்கு நான் ப்ரொடியூசராக பேசுகிறேன்னு புரியாது எப்போ நான் வந்து ஹீரோவாக பேசுகிறேன்னே புரியாது அது ஒரு பெரிய போராட்டம் எனக்கு எல்லாேருக்கும் புரிய வைக்கிறதுக்கு இப்போ நான் ஹீரோவாக பேசுகிறேன் இப்போ நான் ப்ரொடியூசராக பேசுகிறேன்னு அப்போ ஒரு ப்ரொடியூசராக பேசுகிறப்ப நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் மனு உங்களுக்கு தெரியும் என்னோடய ரெண்டு மூணு படம் வந்து சில ரிலீஸ் டேட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் தப்பாக கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் ஒரு படம் சரியாக போகல ஒரு படம் ட்ராப் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஒரு படம் நான் கடைசி முயற்சி எடுக்க போகிறேன் ஏன்னா அந்த 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 மொமெண்ட் எனக்கு லைஃப்பில் எல்லாமே ஒரு லாஸ்ட் ஃபைனல் ட்ரைன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா இது கடைசி முயற்சி உங்கள் கையில் தான் இருக்குது இனிமேல் நான் வந்து படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போவேனா இல்லையாங்கிற இந்த படத்தோட கையில் இருக்குது படத்தோட அவுட் புட்டில் இருக்குது படத்தோட பிஸ்னஸில் இருக்குது உங்கள் கையில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் அதை மட்டும் கை எடுத்து கும்பிட்டேன் அதை மட்டும் நான் காப்பாற்றிருங்க அப்படின்னேன் அண்ட் இன்றைக்கி நான் நாலு படம் இதுக்கப்புறம் கமிட் பண்ணி ப்ரொடக்ஷனாக வந்து போயின்னு இருக்கிறேன் ஸோ அப்போது நான் அன்றைக்கி அவர் சொன்ன வார்த்தை என்றைக்கி எந்த அளவுக்கு அவர் எனக்கு வந்து பூர்த்தி பண்ணி கொடுத்துருக்காருங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா ரெண்டாவது படம் முடிச்சுட்டேன் அடுத்த மூணு படம் லைனப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் மார்ச்சில் ஷூட்டு ஆக்சுவலாக ஃபெப்ரவரி லெவன் ஸ்டார்ட் ஆகிருந்துருக்கணும் படம் ரிலீஸுங்கிறதுனால கொஞ்சம் தள்ளிட்டேன் அந்த ஷூட்டை அடுத்தது வந்து பிரவீன் டேரக்டர் இங்கே உட்காந்துருக்கிறாரு அவரோட தான் அடுத்த படம் திருப்பியும் மனுவோடு சேர்ந்து படம் பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் என்னோடய லைனப்பு எல்லாமே என் ப்ரொடக்ஷன் அந்த ப்ரொடக்ஷனாக ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்த மனுவுக்கு அன்றைக்கி நான் அந்த வார்த்தை பேசினேன் இன்றைக்கி எனக்கு பயங்கரமான ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் ஒரு ப்ரொடியூசராக அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்த மனுவுக்கு நான் லைஃப் ஃபுல்லாக எவ்வளோ நன்றிகள் சொன்னாலும் பத்தாது மனு அவர் மட்டும் அது கொண்டு வரல அவர் கூட ஒருத்தவங்க கொண்டு வந்தாங்க ஒரு பேக்கேஜாக பேக்கேஜ் டீலாக அது யாருனா ஸ்ரவந்தி நான் சொன்னேன் நான் நான் ரெடியாக இல்லை மனு ஒன்றரை வருஷமாக நான் எதுவுமே பண்ணல நான் ரெடியாகவே இல்லை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு என் டீம் இருக்குது பட் நான் அப்படியே உடஞ்சிருச்சு இது அப்படின்னு ஸோ அவர் ஸ்ரவந்தி ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க நான் கூப்பிட்டு வரேன் கௌதம் சரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னார் சரி வாங்க கூப்பிட்டு வாங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு பேசும்போது ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருந்தாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அன்னைக்கு எனக்கு என்ன லேர்னிங் ஒரு ப பன்னெண்டு வருஷத்தில் ஐ மீன் பத்து வருஷத்தில் இருந்ததோ இன்றைக்கி இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் அவங்களுக்கு அந்த மொத்த லேர்னிங் கிடச்சிச்சு அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவ்வளோ உழைச்சிருக்காங்க இந்த படத்துக்காக கிட்டத்தட்ட என் சிஸ்டரோட இடத்த எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் என் சிஸ்டர் என் ப்ரொடக்ஷனில் அந்த இடத்த எடுத்துருக்கணும்னு நான் நினச்சேன் அவங்க கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் கிளம்பிட்டாங்க என்னோடய சிஸ்டரோட இடத்த அவங்க பிடிச்சிருக்கிறாங்க இன்றைக்கி என்னால் வந்து அவங்கள முழுசாக டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ப முடியும் அந்த நம்பிக்கையே ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு ஒரு ஒரு முழுசாக நம்புகிற ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ மனு இதுவும் பண்ணார் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசராக ஒரு ஹீரோவாக அவருக்கு தெரியும் என்னோடய ட்ராவல் என்னென்னு எனக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னு தெரியும் அப்புறம் கொஞ்சம் பெருசாக யோசிங்கன்னு சொல்லுவார் நான் நினச்சேன் பெருசாக யோசிங்க சொல்கிறது வந்து அவருக்கு பட்ஜெட் ஜாஸ்தியாக வேணுங்கிறதுக்காக தான் கேட்குறாரு நினச்சேன் இது தான் வந்து சினிமாவில் எங்களுக்கெலாம் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் நான் சொன்னேன் கரெக்டாக தானே போயிட்டுருக்கு நான் ஏன் பெருசாக யோசிக்கணும் இல்லை நீங்கள் பயப்படுறீங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஆமாம் நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு லைஃப்பில் பெருசாக யோசிக்கிறதுல சம்டைம்ஸ் இருக்கிறதும் போயிடும் அப்படின்னு இல்லை ப்ரோ நீங்கள் ரொம்ப டேலண்டடு அதை நீங்கள் நம்புங்க அப்படின்னு வரு இல்லை கரெக்டு பட் ஓகே இது பண்ணால் போதும் அப்படின்னு இல்லை திங்க் பிக் எப்போ பெருசாக யோசிப்பீங்க இதுக்கு மேலே எவ்வளோ டைம் இருக்குது பாருங்கள் கம்மியாக தான் இருக்குது நீங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும்னு வரு கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் இந்த படம் இது வரைக்கும் ஒரு இர இரநூத்தி ஐம்பது பேர் பார்த்துருப்பாங்க அவர் என்ன அன்னைக்கு சொன்னாரோ எல்லாருமே என்னை பாராட்டினாங்க அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக நீ பயங்கரமாக ஒரு ஆக்டராக மாறி இருக்க தனு சார் வந்து படம் பார்த்துட்டாரு அவர் பார்த்துட்டு சொன்ன ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை ராட்சசன் விஷ்ணு விஷாலுக்கும் எஃப்
கிரியேட்டிவாக சண்டே வராதுங்க வரவே வராது ஒரு இடத்துல கிரியேட்டிவாக வராது அப்ரோச் இப்போ அந்த சண்டைகள் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கோவிட் தான் அந்த டிலே தான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் டைரக்டரு அவருக்கு பயங்கர பயம் எப் ஒரு வேலை இந்த படம் ஓடிட்டியில் வந்துருமோ அவ்வளோ வருஷமாக ஒரு கனவு காண ஒரு டைரக்டர் எப்படியாவது என் படம் வந்து பெரிய ஸ்க்ரீனில் வந்துடணும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏங்க நான் இன்னும் யோசிக்கவே இல்லை ஏன் பயப்படுறீங்க இல்லை என்கிட்ட நாலு பேர் சொன்னாங்க நீங்கள் ஓடிடி பேசிகிட்டு இருக்கீங்க ஏங்க ஓடிடி பேசலைங்க படம் காமிச்சு இருக்க பிஸ்னஸ்க்காக இந்த மாதிரி விஷயத்துலேருந்து தான் பிரச்சனை ஆரம்பிக்கும் பட் ஐ டோன்ட் பிளேம் இம் அட் ஆல் சச் அ ஸ்வீட் ஹார்ட் அண்ட் என்றைக்கு வரைக்கும் ஹி இஸ் பீன் வித் மீ வெரி ஸ்ட்ராங்லி ஸ்டூட் வித் மீ லைக் அ பில்லர் ஐ திங்க் இஃப் எவ்ரி ப்ரொடியூசருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டேரக்டர் கடிச்சாங்கன்னா அவங்க லாஸ் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி கங்கராட்ஸ் மனு ஃபார் தேட் ஆன் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்ம் இட்ஸ் செல்ஃப் நீ கலங்க சென்சார் பண்ணோ தெலுங்கு சோ யாஸ் டு கோ இதுக்கு அப்புறம் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா முடிச்சிடுறேன் நான் மீதி எல்லார பத்தி வந்து தேங்க்ஸ் மீட்ல பேசிக்கிறேன் ஒரு சக்சஸ் மீட் கிடைக்க வந்த படத்துக்கு நான் நம்பறேன் அந்த கான்ஃபிடன்ஸோட தான் நான் இங்க நிக்கிறேன் அண்ட் மை என்டையர் டீம் ஹஸ் வொர்க்ட் வெரி 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 ஹார்ட் ஏனா இது வந்து ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட்ல இருந்து எடிட்டிங்ல இருந்து மியூசிக்லேருந்து ரிலீஸ் வரைக்கும் இவ்வளோ டைம் கிடச்சதுனால நிறைய ஒர்க்கு நிறைய இன்புட் இந்தனே இருந்தது நிறைய இன்புட் இந்தனே இருந்தது எந்த வேர்ஷனும் யாருக்குமே பூர்த்தி ஆகலை அடுத்தது பண்ணோம் இன்னும் பெட்டராக பண்ணோம் இன்னும் பெட்டராக பண்ணணும் ஸோ நிறைய வேலை பார்த்தாங்க ஸோ என்டையர் டீம் டெக்னிக்கல் டீம் அவங்க எல்லாருக்குமே ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் ஆஸ் அன் ஆக்டர் தேங்க் யூ ஸோ மச் இது எல்லாரையும் ஐ மீன் இது எல்லாத்தையும் வந்து பண்ணிடலாம் ஆனால் படம் வெளியே ஒழுங்காக வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன பேசினாலும் யாருக்குமே புரியாது தெரியாது அது வந்து அந்த விதத்தில் நான் ரொம்ப லக்கி நான் பண்ணுற ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர் அண்ணன் சாரா அண்ணன்னு கூப்பிடுறது எனக்கு சம்டைம்ஸ் கன்ஃபியூஷன் வரும் அவர் வந்து பயங்கரமான ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் எனக்கு இப்போ இல்லை குலநெறி கூட்டம் கூட பார்த்தீங்கன்னா செண்பகமூர்த்தி சார் தான் எனக்கு ரிலீஸ் பண்ணியே கொடுத்தாரு அங்கேருந்து தான் என் லைஃபே வேறு மாதிரி மாறிடுச்சு ஸோ நான் எவ்வளோ நன்றிகள் சொன்னாலும் மூர்த்தி சாருக்கும் உதயநாகம் வாழ்க்கை பூரா பத்தவே பத்தாது இதுக்கு மேலே எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில அவங்கள பற்றி எனக்கு வந்து அவ்வளோ நம்பிக்கை கொடுத்துருக்குறாரு உதயநா நல்ல படங்கள் பண்ணால் நீ நீ வளர்ந்துருவே அப்படின்னு அதே மாதிரி நான் பிஸ்னஸ் பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என் கரியரோட ரொம்ப பிகினிங் ஸ்டேஜ்லேயே காரணம் வந்து மூர்த்தி சார் அவரோட ஆஃபீஸில் போய் உட்காந்திங்கன்னா அந்த கலெக்ஷன் ரிப்போர்ட்னு ஒன்று வரும் உலகநிலை கூட்டம்லேயே எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சது அது அதுக்கப்புறம் நீர் பருவே சார் படம் நல்லா போகுது அப்படியா இந்தா பாருப்பா அவ்வளோ பேர் தப்பா படம் பார்க்குறாங்க நீ நாலு தேட்டரில் பார்த்து படம் நல்லா போகுதுன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து படம் அப்படியே கூட்டம் ஏறிச்சு இப்போ தாப்பா ஏறி இருக்கு இப்போ தாப்பா மக்கள் வராங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு நாள் கழித்து போய் பார்ப்பேன் இப்போ தாப்பா ஆ காசு வந்துடும் போட்ட காசு வந்துடும் அப்படின்னு வரும் இன்னொரு நாலு நாள் கழித்து இப்போ தாப்பா லாபமே தொட போகுது அப்போது நம்ம நினைப்போம் படம் ஒரு ஃபஸ்ட்டு டேவே வந்து ஒரு நாலு தேட்டரில் பார்த்து படம் பயங்கரமாக ஓடுதோ அப்படின்னு நினைப்போம் அது கிடையாதுங்கிறது அப்போ தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்கு ஒரு டைம் இருக்குது ஒரு ப்ரொடியூசரோட ரிக்கவரி ப்ராஃபிட்டில் போகிறதுக்கு நிறைய கேல்குலேஷன்ஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அதுதான் வந்து என்னோடய லேர்னிங் ஒரு ஹீரோவாகவும் அதுக்கப்புறம் நான் ப்ரொடியூசரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் என்றைக்கு வரைக்கும் நான் ப்ரொடியூசரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரொம்ப யோசிப்பேன் அண்ட் நான் ப்ரொடியூசராக மாறினத காரணமும் அந்த லேர்னிங் தான் அந்த லேர்னிங் இல்லைனா ஒரு வேலை நான் ப்ரொடியூசராகவே இருந்திருக்க மாட்டேன் ஸோ மூர்த்தி சாருக்கு எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் பத்தாது இந்த படம் காமிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் டேரக்டர் கிட்ட எல்லா ஷோ ரிவ்யூ போடும்போது டேரக்டர் கூப்பிடுவேன் இந்த ஷோ மட்டும் மூர்த்தி சார் பார்க்கும்போது வராதிங்கன்னு சொன்னேன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டார் அவர் ரெண்டு வார்த்தைக்கு மேலே பேச மாட்டார் நீங்கள் குழம்பிடுவீங்க இவ்வளோ நாளாக படங்க நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குது நிறைய பேர் சொன்னாங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுற ஒருத்தர் வந்து ரெண்டே வார்த்தை சொல்லிட்டு போயிடுவார் உங்களுக்கு அப்படியே நைட் ஃபுல்லாக தூக்க வராது ஏன்னா ஒரு வேலை படம் நல்லா இல்லையோ அவருக்கு பிடிக்கலாம் தோணும் ஸோ அதனால் வராதுங்கன்னு சொன்னார் அவ்வளோதான் அவர் பேசுவார் அதுதான் அவரோட கேரக்டர் பட் சச் அ ஸ்வீட் ஹார்ட் அண்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ மூர்த்தி சார் அதே மாதிரி ராஜானா அப்போ அங்கே தான் வர நீங்கள் நியாயப்படுத்த தேவையில்லை எனக்கு தெரியும் ராஜானா வந்து ரெட் ஜெண்டில் தான் இருக்கிறாரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஹெட்டு ஸோ நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாமே நான் அங்கே தான் அவரோட டேபிளில் மூர்த்தி சார்
தமிழ் அண்ட் தெலுங்கு ஸோ தெலுங்கில் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரவி தேஜா சார் ஒரு பெரிய ஹீரோ படம் பார்த்தார் ரொம்ப பிடிச்சிது அவர் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு நல்ல தேட்ரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் அண்டு ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து வாழ்க்கையில் நல்லது நடக்கும்போது ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது கதை நல்லா பண்ணுறாரு கதை நல்லா பண்ணுறாருன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாருமே அந்த கதை நான் மட்டும் இல்லை என் கூட உட்காந்து தங்கத்துறை சார் சேர்ந்து தான் செலக்ட் பண்ணுவார் அது இல்லை அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு அந்த பேர் கிடச்சிருக்காது ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் எனக்கு ஒரு மேனேஜர் ஹீரோ ரிலேஷன்ஷிப்பே கிடையாது அவர் அவருக்கு வந்து முழுசாக என் ஃபேமிலியை பற்றி எல்லாமே தெரியும் என்னோடய பிரச்சனைகள் எல்லாமே தெரியும் கொண்டாடுவார் என்னோடய சக்ஸஸை அந்த மாதிரி ஒரு 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 மேனேஜர்னு சொல்ல முடியல என்னால் ஒரு காட் ஃபாதராக கிடச்சதுக்கு எனக்கு பயங்கர பெருமை சந்தோஷம் அண்ட் எவ்ரிபடி ஹஸ் என் அ கிரேட் ஜாப் சாரி ஏன்னா நான் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு அது இருக்கிற எல்லா விஷயமும் இன்றைக்கி பேசணும்னு நினச்சேன் இன்னொன்று நம்ம திருப்பி எனக்கு தெரிஞ்சு ரிலீஸ்க்கு ஐ மீன் நீங்கள் ஃப்ரெஷ் ஷோக்கு முன்னாடி திருப்பி நமக்கு வந்து இன்னொரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்காது மீட் பண்ணுறதுக்கு அதனால் வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பேசிட்டோம் அண்ட் இவ்வளோ நேரம் உட்காந்து பொறுமையாக நாங்கள் பேசுகிறதுலாம் கேட்டீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்கள் எல்லாருமே எப்போ போலேயும் என்னோடய படங்களுக்கு நல்ல வரவேற்பு கொடுக்குறீங்க நல்ல ரிவ்யூஸ் கட்டி கொடுக்குறீங்க அதனால தான் மக்கள் வந்து பார்க்குறாங்க இதுக்கும் அதை கிடைக்கும் நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் கொடுப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் எனக்கு ரொம்ப அன்பு கொடுத்துருக்கீங்க நான் அதுக்கு எவ்வளோ நன்றிகள் சொன்னாலும் பத்தாது கண்டிப்பாக அடுத்து சக்ஸஸ் மேடையில் நம்ம எல்லோரும் சந்திப்போம் நன்றி